锵锵三人行，咱们今天把这个赵新树老师请来，说明又出大事了，对吧？<笑>这个赵教授的，这我我我我我变成的这个恶心了，没错，您这您这这个发型就体现了我们的决心，<笑>对吧？对上次上次在你们这儿来了之后，回家就一一一一夜脱发就全就全脱光了，不是？这在我看来是<笑>说笑话，是是表表达我们这个这个宣誓主权是吧？<笑>这个昨天大家都辛苦了，好家伙，这全。全民热血沸腾，呃，这个部分群众在朋友圈里也这个表达了参军参战的这个冲动，对对吧对？不过我看这个咱们还是别着急，对吧？对，对还是跟着咱们中央啊。对，目前我们还是要努力这个维护南海的和平稳定。对，对对真要打，对吧？照这个我在网上看的，那咱们。航母战斗群是吧？吓不倒中国人民，说十三亿中国人民，一人一口吐嘛，就给他全淹了，对吧？对。对对<笑>但是现在还聊不到那儿，赵老师，对不对？对对对，不到那一边。哎，赵老师，你对这个事儿是怎么个看法？我我我总结一句话吧，就是这个呃，国际水平的垃圾话。怎么叫国际垃垃圾话？那么搞就是这个看那个体育比赛的，尤其看那个美国那个职业篮。篮球的应该知道垃圾话，就是英语里面叫 trash talk。他一个球员，我跟你说，对对着对方的球员啊，哎，你今天怎怎怎怎怎怎么这么没没劲儿啊？你屁股特别难看呢、啊，啊，你你那个手怎么这么长啊，像个圆呢、啊？啊，你今天好像投球投不准呢、啊，都说没意思的话。嗯，那么现在这次这个这个这次仲裁呢，你从几个方面来看，也有点就是毫无意义，就是说。他一般的法庭，他要严肃的要判一个案子的话，他必须后边有这个警察或者是军队啊，来能够用暴力来执法的，也必须不不不不然的话，你犯了别人不不听你的有什么用？那国际国家与国家之间的法庭现在就是这个状况，他没有一个国际国际军队、国际警察来执行这个法律，所以这个国际媒体在报道这个事情的反反复复的说，没办法执行，没办法执行，不仅是没办法执行，这个。各个国家，尤其是大国，都有这样的历史，就是判这些法庭对你的判决不利的时候不执行。英国有，俄国有，美国也有，但是他干脆就是这个海洋国际，呃呃，这是仲裁这个庭，他干脆他就因为海洋公约他不参加，所以他干脆别人没办法起诉他。别的法院有判他败诉的，他也不执行。现在这个也是这样，中国说不执行就不执行了。嗯、那么，既然这样，而且得出的这个结论，现在这个他的这个这个这个结果又是那么的荒唐，就是说，很多国际法专家都说吃惊吃惊，那就是很客气的说，你做的不对，不是我预期的，不是应我认为应该的得到的这个结果嘛，所以我吃惊嘛，就很客气的说你做的不对嘛。那么从这样来说，他为什么还要这么说呢？就是像篮球场上让你恶心恶心的那个垃圾话一样。他就是要叫你恶心，叫你乱了方寸，叫你这个动作出错，最所以最后他有没有效果，就看你自己怎么反应了。那假如真是像您说的这样，他背后代表着哪一方，就很值得琢磨吧？就是，就是，那就是，那你说我的我的看看到看法，这当然各种利益了。那么很明显的，比如说菲律宾、越南，他都高兴了，对不对？这个是很正常，对不对？他跟你离有利益冲突嘛？还有一个隐在后边的，实际上是西方各国中间的那个鹰派，不应该说是各国的这个主流，但至少是其中有一种有一种影响力正在上升的这么一股势力。他的目的就是要叫你中国乱了方寸，你做出一些对你自己不利的动作，比如说在南海再去你你你你你你你愤怒了吗？你做出一些不该做的动作来，比如说。大大加增增加军费了，这个在南海做出一些粗暴的举动来了。那个英那些军方，美国的军方军火工业本来他要增加他在国内的这个影响，没有借口嘛，这下子就来了，哎、嗯呃，来了机会了，是、哎、他就得意了，他正想叫叫你做这个事情，所以垃圾化不完全是垃圾，就是这个道理。而且我觉得也让我们得了意，至少我们有了这个无无聊的人有了很多聊天的这个话题。<笑>我们也是得意方、那个，我们也是得意方。对，这两天我发现我理解了这个徐老师平常的爱好。<笑>我们这徐老师非常喜欢关心政治，是吧？我发现呢，幸亏有这么一件事情。哎，你说人为什么会有这种这种感情，或者说这种兴趣，从何而来？就是本来啊，我对这个南海啊
，什么九条线呢？这些事情都是模模糊糊，<笑>我完全不懂。所以，所以十一天要先也撕掉了，但是但是我发现，就出了一个大事的这个好处是什么？<笑>对，哎，突然间像看欧洲杯一样啊，<笑>就是就是哇，我这这技术细节都了解了。我昨天晚上,天晚上一直看到三点，<笑>而且像看金庸的武侠小说一样的津津有味<笑>徐老师，你说这是一种什么兴趣？把那么枯燥的东西啊，我现在就有了这么大的兴趣，大阅读量啊！<笑>我现在就在阅读对啊，说明你也是一样，和地沟有的命啊，操纵南海的心，操国防部的心，哎、<笑>就是一样。我有张单的，我本来想着把它拿拿来呢，就是我近期要做的事情。嗯，那包括研究南海问题，不是，不是，对、啊，我要签了《理想国》的书啊，啊啊我九月要开学术会啊，我自己要。检查身体啊，这个、哦、这个房子要交房钱呐、啊，什么的。现在个人问题都放在。现在呢，最后又加了一条，就九段线。<笑>今天早晨想九段线出来，差点撞车。<笑>哎，差点，我真的，一就是一点都不熟悉。我脑子里在想，九段线到底是个什么来定义的时候，差点跟人家撞车。我、啊、我、啊、我就正我就对我就马上停了一下，我说等等等等，考虑九段线，先考虑马路上的交通线<笑>啊。真真的是，而且呢，你刚才讲的这个这个引起你愤怒的这个，不管他判的对错，呃，对是否啊，对，他这个效果真达到了，对，真达到了。中国人，这不作为一个中国人啊，简单来说是跟欧欧洲杯完全不一样，争气啊，就很不舒服啊。这个就是一句老话，就是祖宗的东西啊。我们这一代不能把它丢啊！对这句话呢，虽然呢，这是一个朴素的感情，对，拿到现代法律上来讲呢，你这个不能够说服力的，对。但是呢，这又是我们中国人每个人血液里有的，对。我父亲要是有什么，我祖父要是家里有个什么东西，在我手上丢掉了，对，我觉得我对不起我祖宗。那中国人。很多人都穷的，我们已经不算穷的，有很多人穷的连吃饭、房子都一大堆的问题。对，对对可是，在这一点，我觉得现在全民有共识，不单是中国，对，包括中国台湾，对，对包括全球的华人对对。对，我觉得这个事情啊，他们这个拉西啊，对，他对他他在这方面他是没想到的。对他促进了全球华，就像钓鱼岛事件一样，对,对促空前的全球华人的共识啊！蔡英文今天还上军舰，对，去去去宣誓，马上派军舰去。对,对,对,对,对,对,对，这个好像啊，对，有时候也有好处。我觉得是不是任何一个国家都是普遍的这种心理？你发现没有？就是在民间呢、啊，一涉及到领土问题啊，对对,对，都红了眼睛，就会有这种情绪出来。对，哎，这个，但是呢。有的时候，我现在发现这个资讯呢、啊，都在这个朋友圈里啊，我很受封闭。就是说，我不知道，就所谓，比如说这个裁仲裁庭啊，他做出这个裁决啊，嗯，就是您这个了解国研究国际问题的，对，就在国际上有没有一个公论？就是在国际舆论界，他他到底对他他这个裁决是怎么看？对，首先要要要说明，就是说这个我们中国人对这个事情的关注。大大超过了几乎所有国家对类似这样事情的这个关注度，哦、可能跟我们这个国家这个发展发展程度啊，甚至也超过菲律宾、菲律宾、越南人对这个事情的这个关注，他们也没那么对啊。对，你说除了除了美国军火商，可能就像刚才讲，对，对比比中国人的关心的更实际。反过来说啊，如果美国如果说是有一个类似的一个别人去诉他。然后他败诉了，呃，他不，他不很很少会去谈，就是媒体上最多可能晚间新闻最后一条点一点，这已经是已经然后他再派他的航母军队照样都一圈，走一圈，国内的老百姓根本就不关心，嗯，这就是说，就就就就是说他无无所谓，因为反正对我也没用，他他就是会强调一条，我美国没有签字，美国没有承认，就完了。哎，愤怒就对愤怒总是弱势群体。对，对对那么少数就是说极少少少数就是关注这个事情的人，这个本来是预期这个结果会对中国不利，但是这个不利的程度也叫人吃惊啊、哦！你的意思说吃惊本身就是隐含着他们会他们对这个结果是不同意的。就那您的意思就是说他有点这个裁决啊，嗯、对预期他会偏向菲律宾，会会，但是有时候你偏的太大了。对,对，反倒这个让大家觉得疑惑了。对，一个很明显的一个例子，就是把那个太平岛说成是礁，不仅是就是中国人觉得很愤怒、很吃惊，台湾当然就是说这个这个这个这个也会觉得很吃惊、很愤怒。这个这个不去谈它了。国际上很多
专专家都会觉得很吃惊，就是说这个怎么能，就是说这个说太平岛变成一个礁了？因为本原来这个法律说，你只要这个地方有足够的资源，能够人能够自然的生存下去就可以了。他显然是把这个定义是绝大的。扩张了，扩张到什么程度，我们现在不知道，还要去研究。他，他也有可能明天说香港岛是个礁了。他,他对这个呃联合国那个海洋公约里边的某一条加了延伸的解释。对，就是除你上面要呃，除了你你要高出水面。另外呢，你说他说上面人能够自然的靠那个岛上生存，对，不能是纯粹的开采，对，呃，然后他讲了这一大堆，对，我的看完了他这个解释以后啊，我觉得他对于解释解决南海问题是一点意义都没有，但是对于解决钓鱼岛问题提出了一个新的可能性，所<笑>以<笑>钓鱼岛根本不是岛，<笑>对对对,对,对,对啊，你日本也别说，而、啊、这个那个叫刘景俊二啊，刘景俊二，啊，刘景俊二、啊啊，这个整个事情。的后来的操守是这个，咱们先去一下广告，就要说到他。对，锵锵三人行，广告之后见。哎，咱们现在可以看看这个。这个这个谁了啊？这个中景俊二哎，不是先生，这个是这个最近观世音菩萨出来给我们这个护法来了，就说这个北京的士司机说呀，说这个观世音菩萨要是跟自由女神掐起来，准把自由女神打得披头散发。<笑>就然后呃，现在咱们看点正经的啊，这就是这次这五个法官，人们考了一下他们的这个原籍啊，好像基本上算是欧洲派的。对吧？虽然那个是个是个非洲，呃，但是有一个是加纳的，加纳有一个是波兰的，其他几个都是西欧的。嗯、对，一个法国人，嗯，但他指派这些人的时候，按原呃，你再往下指派的是一个日本人。你再看啊，这就是这个呃，当时时任国际海洋法法庭时任庭长横路敬二呵呵，我就管他叫横路敬二了啊，刘景俊二，你看。他要是年轻点真的像当年里边那个杜秋那红，对，长得很像。对，很露。他这个人呢，也是有背景的，向安倍提交关于解禁集体自卫权的报告书。他是主张推动日本修改和平宪法的啊。然后再往下看，原来是驻美大使。哎，这就是历史了。1899年，这就是当年成立这个这个海牙的这个呃第一次和平会议啊，就是决定成立这个海牙的这个国际法院机构。你看那里边有个清朝人。哎，有个清朝的官员了，呃，这个参加，然后你再看，这第呃，这是呃决定建立这个和平宫，当时在搞这个内部装修呢，呃，这个和平宫里边最初就是为长设国际仲裁法院设立，后来它容纳了什么呢？联合国海牙国际法院、长设仲裁法院、海牙国际法学院，还有国际法图书馆，所以海牙成为国际法之都。我就去过海牙，然后你再看。这是金主当年的这个卡内基，呃，老板出钱的，哎，建这个和平宫的。你再往下看，这个，呃，民国著名外交官顾维钧，哎，顾维钧曾经任海牙常设仲裁法院的法官，这是年轻时候的顾维钧。你看现在，这是呃呃内内内景了，就是二零一三年一月二十二号，这个呃图图为海牙常设仲裁法院的。法庭就是他现在里面的这个样子。就二零一三年一月二十二号，菲律宾是就这个海洋管辖权争端提起强制仲裁啊，这就是现在的内景。但是呢，听说这两天中国游客在这个海牙他这个国际法院门口唱国歌呢，你可以看一下。中华民族大梁，最危险的时候，每个人被迫发出最后的吼声，起来，起来，起来！从他们的笑脸看，一点不是最危急的时候。呃，我我就在这个门口往里扒着门缝往里看过。哎，我但是赵老师，我就跟你请教一下，我这个有点弄不明白啊。就说这个美国是吧？他那个联合国海洋法公约他也没有参加，对，哎，但是呢。
他在那儿就是说，哎，你们得遵守这个国际的仲裁这个协协议啊、嗯。我就觉得这个事他怎么这么理直气壮呢？<笑>美国人自己都说，有那个美国的这个海洋法专家，就国际法专家都说 ，How can you do that with a straight face？ 你怎么就是说自己这么说了，居然还装着一本正经的这个脸，还装得出来？美国人自己有一次，我看到克里，就是他的国务卿啊，就是说有一次这个采访的时候，他会很强调，他说我签字了，我签字了。他的意思是什么呢？当时总统是签了字了，签了字之后呢，他要，但是最后呢，还是要通过按照他的国内法，还要经过国会批准，但国会才能生效。国会一直没有通过，他现在还是没有通过，几十年过去了，仍然没有通过。然后呢，他就拼命的说 ，We are signatory， 他意思就是我签字了。但是 ，we didn't approve it， <笑>这个是废话嘛？这又是一段废话嘛？就是，然后呢，他就在那儿就是选择性的，就是有时候强调，有时候不强调，他也不不否认。我有过那个国际法庭的这个，不是这个法庭，因为他没有他没有批准嘛，那么别人就不能依照这个公约去起诉他。你知道，就是说美国人的这种天生正义啊，嗯、这种正义感呢、啊，你从好好莱坞电影里你感觉到的，嗯，他、嗯、是认为有我的呃价值观，我的原则是放之四海而皆准的，是具有天经地义的这种正义性的。你发现没有？他就带着这种自信心说话，这也叫我很很难好好好。但美国他也双他也是双重的，他一方面讲究人权呢、啊。啊，就这种正义啊、嗯、民主啊，是普世价值。但另一方面，美国人在国家利益上，他也是国家利益之上的。嗯，他不，对他就是国家利益之上的，就是说。你明白吗？我就老觉得啊，嗯、这个美国人不自卑。嗯，你明白吗？就是说，他国家利益之上，当然了，嗯、我的利益当然是第一、嗯。然后国际上自由平等，当然了，自由民主。嗯、哎，他就你。你知道这一点啊？我可以跟你们看一段，在在最近我就挺有感触。我就说这个希拉里，那天我们还放了一段，他最近一个演讲，气场很强啊，他很霸气。那大大家觉得他讲的特别好，但是其中我挑出一段，我就发现呢，你比如我作为一中国人，我就觉得哎呦，这么讲话有点口气太大了。但是呢，你觉得他是美国人呢，他就觉得理所应当，他就讲我们美国为什么要领导世界，为什么得我们说了算？哎。你听听，你就我觉得你能对美国人的这种天生正义啊有更多的理了解。你可以看看这一段。And I believe with all my heart that America is an exceptional country, that we're still, in Lincoln's words, the last best hope of Earth. We are not a country that cowers behind walls. We lead with purpose, and we prevail. And if America doesn't lead, We leave a vacuum, and that will either cause chaos or other countries will rush in to fill the void. Then they'll be the ones making the decisions about your lives and jobs and safety. And trust me, the choices they make will not be to our benefit. 你看，这这这非常典型。所以我看，你看基辛格在他这个呃呃世界秩序里就讲啊，说这个现今世界的基本的这个玩法是欧洲嘛，这个几百年前欧洲的这个威斯特伐利亚的这个这个系统。但但是美国还不算这个系统，他就说美国的这个系统啊，还真的就是他们相信这一套民主自治的原则。我们实际上，呃，美国只是说呀，呃，配合欧洲的这种系统，但是美国人内心深处是觉得放之四海而皆准。我们这套原则，全世界人民如果都按我们这套来，世界就有救了。这，但是由与此同时，我也可以想象，就是说，当你放放那个希拉里这一段的时候，我可以完全可以想象，美国这个大学里边会有很多教授在这课堂里边。带有反刺性、批评性的，对，就说这个这个美国人的这个伪善，因为这一段非常明显，我可以看出来是跟他平常这个同一个人说就就私下说话不一样。为什么他在那儿竞选呢？这是很明显的一一段竞选的一段。一段,一段，他要跟这个川普来争，对对对对对，这就是所谓的美国也不是铁板一块，甚至他是自己私下都会带着那种自嘲的心态，会去讲这类似这样的话。他们自己政政政客之间有时候会碰到一起，也都会说，就是没有办法，必须这么这么闹。他倒不是说是有另外一个什么政府政党领袖来要求他们这么做，他自己形成的一套规矩。
，就是说，在这个政治场合里边，你必须这这这么搞法。哎，这个您讲得很深、嗯，所以我就注意到您刚才就是说的，说到底什么美国背后操纵，实际上呢，如果说有背后的话，它可能是反映了在美国内部的某一个派系。有完全可能、嗯、是吧？那是智囊啦，军方啦，而且呢，你南海的制造危机呢，是美国重返太平洋的主要的依据。美国的整体的全球战略，它六四本来是六在欧洲，四在亚洲，现在它要改成那个六四，六在亚洲，四在这个欧洲。虽然困难重重，他要放弃中东啊，等等等等，是他为能的能能不能做到不知道，在我看来他是做不到，但是。他最主要的理由，现在本来搞了一个钓鱼岛，现在就是弄南海，这个所以这个最符合，呃呃，美国的国家利益，这个是。那么至于你们刚才讲美国这种他特殊的国家使命，他来拯救世界这个东西呢，这个其实交接班是在那个那个大大西洋的那那艘军舰上，当年丘吉尔困难重重的时候要罗斯福帮忙，其实从那个时候英国的。大就是英国就是这套逻辑嘛，我是世界的领导，我的次序带来就是全世界。如果你们都照我，世界就好了。对。但美国当时呢，从方法上否定了英国的次序。对，就是就是说，哎、呃，就是就是就是你的殖民地要废掉。对。美国呢，他先愿意牺牲一个菲律宾，然后他牺牲一个菲律宾，你英国就要牺牲一大堆加拿大、澳大利亚，不不不，香港等等等等。但同时在精神气质上，美国又沉船了英国的。就是说，觉得我的价值观是高于世界上其他很多国家的价值观的，因为他讲得很清楚，我要不领导，你看是什么人来领导啊？<笑>对对对对<笑>就这样，试看今日是是这世界竟是谁家之天下？观音菩萨了，观音菩萨，<笑>哎，观音菩萨都比他们强，我觉得。锵锵三人行，广告之后见。哎，赵老师，我听出您一个意思。您说他这个所谓仲裁庭的这个裁决啊，对，实际上在我们国内的这个动静比国际上的动静大，是吧？就是说我们现在感觉全民动员了，对对吧？好像您觉得实实实际上没那么大动静。呃，我就是刚才说嘛，就是说这个是一个国际水平的垃圾化，垃圾化有作用的话，一个前提条件就是你自己乱了方寸。你自己不乱放冲的话，垃圾话是没有意义的。反过来，你也可以跟他对他说垃圾话。最高级的运动员乔丹就是个垃圾垃垃圾话高手，就是常常看到两个人鼻子对鼻子，对讲话的手不动。别别别,别人对你说垃圾话，你也对别人说垃圾话、嗯；别人对你说垃圾话没用，你对别人说垃圾话有用，你就赢了。哦，哎，那你比如说，现在美国这个航空母舰战斗群在旁边待着，也就是一个垃圾动作嘛。他他又不能，不可能开炮，不可能做什么。你不乱方程，他有什么意义啊？那我们演习呢？我觉得，我觉得也,也是垃圾化。我们也垃圾化，垃圾回去嘛，看看谁乱了方程嘛。啊、哦，所以说这个。高层，大家心里都门清，是吧？<笑>对对对，不是，<笑>我觉得这个事情到一定水平就清楚了，就脚台面底下的事情，谁的拳头谁的脚的，其实大家都清楚。现在比较难玩的还是台面上的这个牌，就你怎么样在桌面上把这个话讲讲清楚。你看这个法庭啊，你刚才讲那个大楼，其实那个大楼是为国际法庭、联合国国际法庭建的。嗯。那个仲裁庭只是借在里边，联合国今天发表官文说，跟他们没有关系的，他不是联合国的机构。而且我看到一个数据说，这个组织成立了一百一十七年，总共接了十六单，就是说一百一十七年里边他只接了十六单，平均十年接一一个这样的单子，所以他的权威性真的是是非常少。但是。也就看人家来怎么怎么怎么来利用他这个东西。接的中间只有百分之三十是司机执行的。对，呃，但但对中国人来说呢，你说完全没好处，中国的老百姓，我觉得也有好处，至少大家现在脑子在想搞清楚什么叫九段线。哎、嗯，对，我们可以认真思考一下。九段线它到底是领海呢，还是说是那个经济权益的一个线呢？就是里面还是。公海呢，还是说是一个经济专属权呢？所以这些问题，要是我们自己没有一个自己说得过去的一个说法的话，那台面上
就会很吃亏。脚底下我们都知道，最后是要靠毫米，靠原子弹，对不对？但是台面上你也要打牌。但是这个啊，我现在感觉到啊，它是个宣传战呢、啊。的本质上，当然了、嗯，国际法庭咱们都知道，他就是正牌的铁钉铁打的那国际法院裁决，谁听过呀？对吧？那怎么有？但是呢，他这个地方的现在都是一个怎么说呢？这种宣传舆论，就是哎，我在，而且呢，他这个就借势，这打的都是心都是心理战。比如说，国际上对于中国是个什么样的看法？哎，他在配合上这么一个调调。对。所以呢，这次这个仲裁庭弄得就是很过分的，反而是对中国是有利的，就是说他的这个可信度反而下降了。如果按照原来的预